আমার প্রিয় দু সালের নতুন বছরের দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী বন্ধুরা আশা করে তোমার সবাই ভালো আছো আজ আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব দশম শ্রেণীর ফার্স্ট ইউনিট টেস্ট অর্থাৎ প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের গণিতের সিলেবাস প্রশ্ন কাঠামো এবং নমুনা প্রশ্নপত্র নিয়ে এবার তো আমরা তোমাদের সিলেবাসটা দেখে নাও ফার্স্ট ইউনিট টেস্ট পরীক্ষায় তোমাদের কী কী বিষয় থাকবে প্রথম অধ্যায় তোমার থাকবে একচল বিশিষ্ট দ্বিঘাত সমীকরণ দ্বিতীয় অধ্যায় সরল সুৎকষা তৃতীয় অধ্যায় বৃত্ত সম্পর্কিত উপবাদ্য চার নম্বর অধ্যায় আয়তঘন পাঁচ নম্বর অধ্যায় অনুপাত ও সমানুপাত ছয় নম্বর অধ্যায় চক্রবৃদ্ধি সুদ ও সমাহার বৃদ্ধি বা হ্রাস সপ্তম অধ্যায় বিত্তস্ত কোন সম্পর্কে উপবাদ্য আট নম্বর অধ্যায় লম্ব বৃত্তাকার চোং নয় নম্বর অধ্যায় দ্বিঘাত করণী দশম অধ্যায় বৃত্তস্ত চতুর্ভুজ সংক্রান্ত উপবাদ্য প্রথম থেকে দশ নম্বর অধ্যায় পর্যন্ত আমাদের কিন্তু ফার্স্ট ইউনিট টেস্ট অর্থাৎ প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নে থাকবে ফার্স্ট ইউনিট টেস্ট পরীক্ষায় তোমাদের ফুল মার্কস থাকবে পঞ্চাশ তার মধ্যে তোমাদের দশ নম্বরের প্রজেক্ট জমা দিতে হবে আর চল্লিশ নম্বরে তোমাদের লিখিত পরীক্ষা হবে সরাসরি স্ক্রিনে কিন্তু তোমরা ফার্স্ট ইউনিট টেস্ট অর্থাৎ প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের নমুনা প্রশ্নপত্র দেখতে পাচ্ছ ফুল মার্কস তোমাদের রয়েছে চল্লিশ আর সময় তোমাদের রয়েছে এক ঘন্টা তিরিশ মিনিট দেখো প্রথম তোমাদের রয়েছে বিভাগ ক এখানে মোট ছটি প্রশ্ন দেওয়া রয়েছে প্রতিটি প্রশ্নের মান এক করে এক ইন্টু ছয় সমান সমান ছয় একের দাগে রয়েছে দেখো সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো প্রথম প্রশ্ন কোনো মূলধন দশ বছরে দ্বিগুণ হলে বার্ষিক সরল সুদের হার এখানে দেখো চারটা অপশন আছে ফাইভ পার্সেন্ট টেন পার্সেন্ট পনেরো পার্সেন্ট না কুড়ি পার্সেন্ট যেটা হবে সেটা তোমাদের লিখতে হবে পরের প্রশ্ন এ এক্স স্কোয়ার প্লাস ডি এক্স প্লাস সি ইজিক্যাল টু শূন্য দ্বিঘাত সমীকরণ হলে প্রথম অপশান বি নট ইজিক্যাল টু জিরো দ্বিতীয় অপশান সি নট ইজিক্যাল টু জিরো তিন নম্বর অপশান এ নট ইজিক্যাল টু জিরো কোনটি নয় পরের প্রশ্ন অর্ধ বৃত্তাংস্থ কোন অপেক্ষা বৃহত্তর বৃত্তাংশ কোন হল এখানে দেখো অপশান রয়েছে সমকোণ সূক্ষ্মকোণ সরি স্থূল কোণ সূক্ষ্মকোণ না সরল কোণ যেটা হবে সেটা তোমাদের লিখতে হবে দেখো পরের হচ্ছে ঘরের দাগে এক্স ইজিক্যাল টু টু প্লাস রুট থ্রি হলে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্সের মান এখানে দেখো চারটে অপশান যাবে টু টু রুট থ্রি ফোর টু মাইনাস রুট থ্রি যেটা হবে সেটা তোমাদের লিখতে হবে পরের প্রশ্ন তিনটি অসমকোণ বিন্দু দিয়ে বৃত্ত অঙ্কন করা যায় এখানে অপশান হচ্ছে একটি দুটি তিনটি না চারটি তিনটি অসমকোণ বিন্দু দিয়ে কটি বৃত্ত অঙ্কন করা যায় এখানে দেখো অপশান হচ্ছে চারটে যেটা হবে সেটা তোমাদের লিখতে হবে পরের প্রশ্ন একটি গ্রামের বর্তমান জনসংখ্যা পি এবং প্রতি বছর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ফোর আর পার্সেন্ট হলে এন বছর পর জনসংখ্যা হবে এখানে দেখো অপশান রয়েছে পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর বাই একশো ব্র্যাকেট ক্লোজ টু দি পাওয়ার এ বি নম্বর অপশান পি ইন্টু ওয়ান প্লাস টু আর বাই একশো ব্র্যাকেট ক্লোজ টু দি পাওয়ার টু এন পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর বাই পঁচিশ ব্র্যাকেট ক্লোজ টু দি পাওয়ার এন পি ইন্টু ওয়ান মাইনাস আর বাই একশো ব্র্যাকেট ক্লোজ টু দি পাওয়ার এন যেটা হবে সেটা তোমাদের লিখতে হবে দেখো পরের হচ্ছে দুয়ের দাগে নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও প্রতিটি প্রশ্নের মান দুই করে দুই গুণ পাঁচ সমান সমান দশ প্রথম চারশো টাকার দু বছরের সমূল চক্রবৃদ্ধি চারশো একচল্লিশ টাকা হলে বার্ষিক শতকরা চক্রবৃদ্ধি সুদের হার কত পরের প্রশ্ন খ নম্বর এ বাই থ্রি ইজিক্যাল টু বি বাই ফোর ইজিক্যাল টু সি বাই সেভেন হলে এ প্লাস বি প্লাস সি বাই সি সমান সমান কত পরের প্রশ্ন একটি বৃত্তের ব্যাস ছাব্বিশ সেমি কেন্দ্র থেকে পি কিউ জ্যা এর দূরত্ব পাঁচ সেমি হলে পি কিউ এর দৈর্ঘ্য কত পরের প্রশ্ন এ বি সি ডি বৃত্তস্ত চতুর্ভুজের এ বি বাহুকে এক্স পর্যন্ত বর্ধিত করায় কোন এক্স বি সি সমান সমান বিরাশি ডিগ্রি এবং কোন এ ডি বি সমান সমান সাতচল্লিশ ডিগ্রি হলে কোন বি এ সি সমান সমান কত পরের প্রশ্ন একটি ঘনকের আয়তনের সংখ্যামানের সঙ্গে ঘনকটির সমগ্র তলের সংখ্যামান সমান হলে ঘনকটির একটি ধারের দৈর্ঘ্য কত দেখো তিনে তাকে রয়েছে নিচে যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও এখানে মোট দুটি প্রশ্ন দেওয়া রয়েছে তার মধ্যে থেকে যে কোনো একটি প্রশ্নে তোমাদের উত্তর দিতে হবে প্রশ্নের মান পাঁচ প্রথম রথিনবাবু একটি বাড়ি তৈরি করার জন্য বার্ষিক বারো পার্সেন্ট সরল সুদের হারে দু লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা ধার নেন ধার নেওয়ার এক বছর পর তিনি বাড়িটি প্রতি মাসে পাঁচ হাজার দুশো টাকায় ভাড়া দেন ধার নেওয়ার কত বছর পর তিনি 
বাড়ির ভাড়ার আয় থেকে ব্যাংকের টাকা সুদসহ শোধ করবেন পরের প্রশ্ন কোনো মূলধনের দু বছরের সরল সুদ ও চক্রবৃদ্ধি সুদ যথাক্রমে আট হাজার চারশো টাকা ও আট হাজার ছশো বাহান্ন টাকা হলে মূলধন ও বার্ষিক সুদের হার নির্ণয় করো দুটি প্রশ্নই কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ দেখো চারের দাগের রোজ সমাধান করো যে কোনো একটি প্রশ্নের মান তিন ওয়ান বাই এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স প্লাস বি ইজিকাল টু ওয়ান বাই এ মাইনাস ওয়ান বাই এ প্লাস বি পরের প্রশ্ন এক্স বাই এক্স প্লাস ওয়ান ইজিকাল টু এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স ইজিকাল টু টু ইন্টু ওয়ান বাই বারো এক্স ইজিকাল টু নট ইজিকাল টু জিরো কমা মাইনাস ওয়ান দেখো পরে রয়েছে পাঁচের দাগে যে কোনো একটি প্রশ্ন উত্তর দাও প্রশ্নের মান রয়েছে চার প্রথম একটি ত্রিভুজের ভূমি তার উচ্চতার দ্বিগুণ অপেক্ষা আঠেরো মিটার বেশি ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল তিনশো ষাট বর্গমিটার হলে তার উচ্চতা নির্ণয় করো পরের প্রশ্ন যদি একটি অখণ্ড ঋণাত্মক সংখ্যার পাঁচ গুণ তার বর্গের দ্বিগুণ অপেক্ষা তিন কম হয় তবে সংখ্যাটি নির্ণয় করো দেখো ছয়ের দাগে রয়েছে যে কোনো একটি প্রশ্ন উত্তর দাও প্রশ্নের মান তিন এক্স স্কোয়ার বাই বিওয়াই প্লাস সি জেড ইজিক্যাল টু ওয়াই স্কোয়ার বাই সি জেড প্লাস এক্স ইজিক্যাল টু জেড স্কোয়ার বাই এক্স প্লাস বিওয়াই ইজিক্যাল টু ওয়ান হলে প্রমাণ করো যে এ বাই এ প্লাস এক্স প্লাস বি বাই বি প্লাস ওয়াই প্লাস সি বাই সি প্লাস জেড ইজিক্যাল টু ওয়ান ক্ষয় দেখা যদি এক্স ইজিক্যাল টু রুট সেভেন প্লাস রুট থ্রি বাই রুট সেভেন মাইনাস রুট থ্রি এবং এক্স ইজিক্যাল টু ওয়ান হয় তাহলে দেখাও যে এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স ওয়াই ইজিক্যাল টু সরি মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ইজিক্যাল টু বারো বাই এগারো দেখো সাথে তাকে রয়েছে যে কোনো একটি প্রশ্ন উত্তর দাও প্রশ্নের মান পাঁচ এখানে তো দুটি উপবাদ্য দেওয়া হচ্ছে দুটি উপবাদ্যই কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ দেখো প্রথম প্রমাণ করো যে কোনো বৃত্তের একটি বৃত্তচাপের দ্বারা গঠিত সমুখ কেন্দ্রস্থ কোন ওই চাপের দ্বারা গঠিত যে কোনো বৃত্তস্থ কোণের দ্বিগুণ পরের উপবাদ্য প্রমাণ করো যে বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের বিপরীত কোণগুলি পরস্পর সম্পূরক দেখো আটের দাগে রয়েছে যে কোনো একটি প্রশ্ন উত্তর দাও প্রশ্নের মান রয়েছে চার প্রথম একটি লম্বাকার চুয়াকৃতি স্তম্ভের বক্রতলের ক্ষেত্রফল দুশো চৌষট্টি বর্গ মিটার এবং আয়তন নশো চব্বিশ ঘন মিটার ছয় স্তম্ভের ব্যাসের দৈর্ঘ্য উচ্চতা নির্ণয় করো দেখো পরের প্রশ্ন হচ্ছে ঘনাকৃতি একটি সম্পূর্ণ জলপূর্ণ চৌবাচা থেকে সমান মাপের চৌষট্টি বালতি জল তুলে নিলে চৌবাচাটির একের দুই অংশ জলপূর্ণ থাকে চৌবাচার একটি ধারের দৈর্ঘ্য ওয়ান পয়েন্ট মিটার হলে প্রতিটি বালতিতে কত লিটার জল ধরে তা হিসাব করো এই রয়েছে টোটাল তোমাদের চল্লিশ মার্কের প্রশ্নপত্র ভালো করে প্রশ্নপত্র দিয়ে নাও আশা করি ভিডিওটা ভালো লেগেছে ভিডিওটা ভালো লাগলে ভিডিওকে লাইক করতে থাকলে আমি ভুলবে না আর আমার চাই তুমি নতুন হাওট লাল কালার যে সাবস্ক্রাইবার প্রেস করে পাশে বেল আইকন সব প্রেস করবো যখন আমি নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করি সবার ফার্স্ট নোটিফিকেশন তোমরা পেয়ে যাও আর এই ভিডিওটি তোমার বন্ধু বান্ধবী আত্মীয়স্বয়ন সবার মধ্যে কিন্তু অনেক অনেক শেয়ার করে দাও আমরা কিন্তু ইতিমধ্যে দশম শ্রেণীর প্রতিটি বিষয় অধ্যায় ভিত্তিক ছোটো প্রশ্নের উত্তর সহ সাইশন এবং বড়ো প্রশ্নের সাইশন কিন্তু আপলোড করে দিয়েছি তোমরা যদি এখনও পর্যন্ত সেই ভিডিওগুলো না দেখে থাকো ভিডিওগুলো কিন্তু তাড়াতাড়ি দেখে নাও আশা করা যায় প্রতি বছর নেই এবছরও তোমরা আমাদের সাইশন অংশ থেকে সমস্ত প্রশ্নই কিন্তু কমন পেয়ে যাবে সেহেতু আমরা যে প্রতিনিয়ত যে অধ্যায় ভিত্তিক সাইশনগুলো প্রকাশ করছি সেই অধ্যায় ভিত্তিক সাইশনের প্রশ্ন উত্তরগুলো খুব ভালো করে তোমাদের অধ্যায় ভিত্তিক খাতাতে লিখে তোমরা কিন্তু মুখস্থ করে ফেলো একেবারে ভিডিও শেষে স্ক্রিনে তোমরা একটা প্লেলিস্ট দেখতে পারবে তার উপরে ক্লিক করলেই সমস্ত ভিডিওগুলো কিন্তু তোমরা পর পর দেখে নিতে পারবে তোমাদের সকলকেই জানাই আগাম পরীক্ষার অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন